சாந்தி பதினைந்து ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே பிரம்மாவுடைய வாய்வழி வம்சாவளி பிராமணர்களாகிய நீங்கள் தந்தை கிட்ட இருந்து முழு ஆஸ்தி அடையணும் தானே இங்கே வந்திருக்கிறீங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கான ஆஸ்தி அடைய தானே வந்திருக்கிறீங்க அப்போ கண்டிப்பாக நான் கொடுக்குற ஸ்ரீமத் படித்தான் நீங்கள் நடக்கணும் இல்லையா அப்போ தான் முழு ஆஸ்தி அடைய முடியும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு முழு ஆஸ்தி வேணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி நடங்க கேள்வி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் எதுக்காக இப்போ தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுடைய பிளான் என்ன எதுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறோம் தேவதை ஆகிறதுக்கு அமர லோகத்துக்கு போகிறதுக்கு இல்லையா தூய்மையான தேவதைகள் வசிக்கக்கூடிய தூய்மையான உலகத்துக்கு போகிறதுக்காக அழிவற்ற கண்டத்துக்கு போகிறதுக்காக தயாராகிட்டு இருக்கிறோம் மரணமற்ற உலகம் உங்களுடைய திட்டமே பாரதத்தை சொர்க்கமாக உருவாக்குறது தான் அதுக்காக தான் நீங்கள் உடல் மனம் பொருளால் இந்த பாரதத்தை சொர்க்கமாக ஆக்குற சேவையில் ஈடுபட்டுருக்கிறீங்க உடல் மனம் பொருள் அனைத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறீங்க இதுக்காக தான் சொர்க்கமாக்கணும் ஆகி தீரணும் அதுக்காக தான் நீங்கள் அப்பா கூட சேர்ந்து முழு உதவியாளர்களாக இருக்கிறீங்க அஹிம்சையின் பலத்தின் மூலம் உங்களுடைய புது ராஜ்யத்துடைய ஸ்தாபனை நடந்துட்டு இருக்குது மனிதர்களோ வினாசத்துக்கான திட்டங்களை தீட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா மனிதர்கள் வந்து உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கான பிளான் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் புது ராஜ்யத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்பா கூட சேர்ந்து அமைதியின் பலத்தின் மூலம் நம்ம பலமே அமைதி தான் எது ஆனாலும் அது உங்களுக்கே அநீதி இழைக்கப்பட்டாலும் பரிபக்குவ நிலை இருக்கணும் அதுதான் தர்மத்தின் சக்தின்ற எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கிறத பார்த்து எல்லாம் ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்படி இவங்களால் இருக்க முடியுதுன்ட்டு அஹிம்சையின் பலம் இந்த பலம் எப்படி கிடைக்கும் பாபா நினைவில் இருக்கிறதன் மூலமாக கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று பாபா நினைவில் இருந்து அந்த பலத்தையும் எடுக்கணும் பாபாவுடைய அந்த நரகத்தை சொர்க்கமாக்குற சேவையில் தன்னை அர்ப்பணிக்கணும் அதுவும் முக்கியம் ஸோ மனிதர்கள் உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நீங்கள் புது உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு பிளான் போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க பாடல் மாதா ஓ மாதா ஓம் சாந்தி யாருடைய மகிமையை கேட்டீங்க இவ்வளோ நேரம் மாதா ஓ மாதான்னு ரெண்டு மாதர்களுடையது தாய்மார்களுடைய மகிமை ஒன்று தந்தையின் மகிமையாக நீயே தாயும் தந்தையும்னு பாடுறாங்க நிராகாரருக்கான மகிமையும் கூட அதே மாதிரி தான் இருக்குது நீயே தாயும் தந்தையும்ட்டு ஏன்னா பிதா அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாதாவும் தேவை சூப்பரில் அப்பான்னா அம்மா யார் பரம பிதான்றீங்க அப்போ அம்மா யார் பரமபிதா பரமாத்மாவுக்கு படைப்பை படைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மாதா தேவை தந்தை ஒரு சாதாரண சரீரத்தில் தான் வர வேண்டியிருக்கு சிவஜெயந்தி சிவராத்திரி கொண்டாடுறாங்க அப்போ அவசியம் பரமபிதா பரமாத்மா அவதாரம் எடுக்கிறாருன்னு அர்த்தம் ஆனால் எதுக்காக எடுக்கிறாரு புது படைப்பை படைக்கிறதுக்காக பழைய படைப்பை அழிக்கிறதுக்காக பிரம்மாவின் மூலமாக தான் படைப்பை படைக்கணும் 
லௌகீக தந்தை கூட எல்லைக்கு உட்பட்ட பிரம்மா தான் அவர் தன்னுடைய மனைவியின் மூலம் எல்லைக்கு உட்பட்ட படைப்பை படைக்கிறார் அவங்களுடைய குழந்தைங்க தான் அவங்கள அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்க எல்லோரும் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்க தான் தாயும் தந்தையும் நாங்க உங்களுடைய குழந்தைங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இங்க நீங்க சொல்றீங்கல்ல நீங்க தான் தாயும் தந்தையும் ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்களுடைய விஷயம் ஆயிடுச்சு இப்ப பிரஜாபிதா பிரம்மாவுக்கு ஏராளமான குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா பிரம்மாவுடைய கமல வாய் மூலமா தான் பிராமண குலம் அல்லது பிராமண வர்ணத்தை எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை வந்து படைச்சிருப்பார் அவருடைய வாய் மூலமான பிறவி இது அந்த தாய் தந்தையர் கொடுக்கிற ஜென்மம் வயிற்றின் மூலமாக பிறவி கர்ப்பத்தின் மூலமா அதனால அவங்களுக்கு இந்த மகிமை செய்ய முடியாது வாய் மூலமாக என்னை படைத்தாங்கன்னு இந்த மகிமை எல்லாக்கு அப்பாற்பட்ட தாய் தந்தையுடையது நீங்க தான் தாயும் தந்தையும் நீங்க வந்து எங்களை உங்களுடையவரா ஆக்கி இருக்கிறீங்க ஏற்றுக்கொண்டுள்ளீர்கள் உங்களிடம் இருந்து எங்களுக்கு சொர்க்கத்தின் இருபத்தி ஓரு பிறவிகளுக்கான அளவற்ற சுகம் கிடைக்கிறது இதன்படி பார்த்தா பிரம்மாவுடைய வாய் மூலமாக பிறக்கிறீங்க பிரம்மா சிவபாபாவுக்கு குழந்தையா இருக்கிறதுனால நீங்க சிவபாபாவுடைய பேரன் பேத்திகளா ஆயிட்டீங்க பாருங்க பாபா சொல்றாரு மாதா ஓ மாதா அப்படின்னு ரெண்டு தாய்மார்களுடைய மகிமையா யார் அந்த ரெண்டு தாய் பிரம்ம பாபா கன்ஃபார்மா சொல்லிடலாம் இல்ல டவுட் கிடையாது இன்னொருத்தவங்க யாருன்றதுதான் இந்த டவுட் அப்படியும் எடுத்துக்கலாம் அம்மாவாவும் எடுத்துக்கலாம் சிவபாபாவாவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சரி இப்ப நீயே தாயும் தந்தையும் மகிமை யாரோடது எந்த பாபா எந்த பாபாவ சிவபாபா சொல்லுவாங்கல்ல தாயும் தந்தையும் பிரம்ம பாபாவுக்கு அது பொருந்துமா பிரம்ம பாபா அப்பா தானே அம்மா தானே ரெண்டுமே வந்துடுது இல்லை ஸோ இந்த மகிமை அவருக்கும் பொருந்தது தாயும் தந்தையன்றது இல்லையா அதான் பாபா சார் இது ரெண்டு மாதாவுக்கான விஷயம் விசேஷம் அப்பான்னு சொன்னாலே இது வந்து ஒரு முஸ்லீம் சகோதரர்கள்கிட்ட பேசும்போது கடவுள் நமக்கு அப்பா அப்பாலாம் கிடையாது அப்பா அப்பானா அப்புறம் அம்மா ஒன்று வேணுமே அப்படின்னு நக்களுக்காக சொன்னார் ஆனால் உண்மை தான் அப்பா நம்ம அப்பா அப்பா இப்போ உடலுடைய அப்பா அவர் யார் உங்கள் அப்பா எப்படி அப்பான்றீங்க அவருக்கு தான் நான் பிறந்தேன் டேரெக்டாவா அம்மா மூலமாக தானே பிறந்தீங்க அப்போ அம்மா மூலமாக தானே அவர் அப்பாவாகிறாரு அப்ப கடவுள் யார் மூலமா அப்பாவானார் யார் மூலமா உங்களுக்கு ஜென்மம் கொடுத்தாரோ அவங்க மூலமா தான் அப்பா இருக்காரு அப்ப யார் மூலமா ஜென்மம் கொடுத்தாங்களோ அவங்க தானே அம்மா சூப்பர் பாயிண்ட் இல்ல இது சேவைக்கு செம பாயிண்ட் நாலு நாள் பாருங்க டெய்லியும் தான் சொல்றாரு ஆனா தினம் தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பாயிண்ட் வெளிப்படுது பாருங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்பானா அம்மா கண்டிப்பா தேவை இப்ப பரமபிதா படைக்கிறாருனா ஒரு தாய் மூலமா தான் படைக்கிறாரு அவர் ஒரு சாதாரண சரீரத்தில் தான் வர வேண்டியிருக்கு ஏன் பிச்சைக்காரங்களை ராஜாவாக்குறது தான் அவருடைய வேலை வெறும் பிச்சைக்காரங்க நிறைந்த உலகத்தில் வராருனா ஏதோ ஒரு பிச்சைக்கார உடலில் தானே வந்தாங்கன்னா ஸோ அவருடைய ஜென்மம் அப்படியே தாம் தூம்னு கொண்டாடலை 
அதனால தான் ராத்திரி சிவ ராத்திரி ஏ இருட்டில் வந்துருது அவர் வந்ததே தெரியல ஸோ அதோடைய நினைவாக சிவராத்திரி சிவஜெயந்தி கொண்டாடப்படுது அதாவது சிவராத்திரி கொண்டாடலாம் நினைவு வந்து நல்லா கொண்டாடலாம் பட் நிஜத்தில் அவர் ஜென்மம் எடுக்கிறத யாராவது கொண்டாடுறாங்களா தெரியாது யாருக்குமே ஆனால் கிருஷ்ணர் பிறகுறது கொண்டாடுவாங்க இல்லையா தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடாத ஒரே ஒருத்தர் இவர் தான் இல்லையா எடுத்தவொடனே சேவையில் இறங்கிறார் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் கண்டிப்பாக பரமபிதா பரமாத்மா அவதாரம் எடுக்கிறாரு அவர் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் அவதாரம் பிறக்கிறதுக்கு பேர்லாம் அவதாரம் கிடையாது எதுக்கு அவதாரம் எடுக்கிறாரு நரகத்தை அழித்து சொர்க்கத்தை உருவாக்குறதுக்காக அதை தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை உருவாக்க வேணாம் சதர்மம் எங்கே இருக்கும் நரகத்தில் இருக்கும் இல்லையா தர்மம் எங்கே இருக்கும் சொர்க்கத்தில் இருக்கும் இப்போ பிரம்ம மூலமாக தான் படைப்பை படைக்கணும் படைக்கிறதுக்கு அவரை தானே படைப்பு கடவுள்னு சொல்கிறாங்க ஸோ படைக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரு விதத்தில் பிரம்மா தான் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தைக்கு நீங்கள் பிரம்மா தான் அப்போ பிரம்மான்றதே அப்பான்ற அர்த்தத்தில் வந்துடுது இல்லையா அவங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் அவங்க அப்பா அம்மா ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே பிரம்மா பாபான்னு சொல்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இத்தனை பேருக்கும் அப்பா வாயிடுறது பிராமண குலத்தை படைக்கிறார் படைக்கிறது வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை ஆனால் இவர் வாய் வழியாக படைக்கிறார் ஸோ அவருடைய வாய் மூலமான பிறவி இது ஸோ மற்ற மற்றவர்களுக்கும் நமக்கு என்ன வித்தியாசம் கர்ப்பத்தின் மூலமாக பிறவி எடுத்தவங்க விகாரத்தில் பிறக்கிறாங்க விகாரம் இல்லாமல் பிறக்கிறாங்க அது வேறு விஷயம் விகாரம் இல்லாமல் தேவதைகள் பிறந்தாலும் அவங்களும் கர்ப்பத்தில் தான் பிறக்கிறாங்க ஆனால் கர்ப்பம் இல்லாமல் வாய் வழியாக பிறந்த மகிமை தேவதைக்கு கூட பிறந்தது உங்களுக்கு மட்டும்தான் பிறந்தது வாய் வழியாக ஜென்மம் கொடுத்த பெருமையும் சிவபாபாவுக்கு மட்டும்தான் பிறந்தோம் ஸோ இந்த மகிமையெல்லாம் யாரோடது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தாய் தந்தையுடைய மகிமை ஸோ இப்போ நாம் சொல்கிறோம் நீங்கள் தான் எங்களுக்கு அப்பா அம்மா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் தான் அர்த்தம் தாயும் நீயே தந்தை நீ என்ன என்ன சொல்கிறாங்க உலகமே நீ தான் என்ன என்ன உன்னுடையவனா ஏற்றுக்கிட்டியே இனி என் வாழ்க்கை உன் பொறுப்பு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு அளவற்ற சுகத்தை கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிற நீ நீ சொல்லி நான் என்ன செய்ய மாட்டேன் முழு அர்ப்பணம் ஏன்னா என்ன கொடுக்குறன்றதும் சொல்லிட்டார் இதை ஃபாலோ பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டார் ஸோ பிரம்மாவும் அவருடைய குழந்தையானதுனால பிரம்மாவுடைய குழந்தைகளான பிரம்மா குமாகுமாரிகள் அவருடைய பேரம் பேத்தி இன்னும் கேட்டிங்கன்னா மம்மா ஜெகதம்பாவே பிரம்மாவாய் வழியாக பிறந்தவங்க தான் அதனால் பிரம்மாவுடைய மகள் தான் கடவுளை பார்த்து நீயே தாயும் தந்தையும்னு இந்தியாவில் மட்டும்தான் பாடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜெகதம்பாவும் ஜெகத் பிதாவும் தேவைப்படுறாங்களே அவங்க மூலமாக தானே படிக்கிறாரு அவங்களுடைய வாய் மூலமாகத்தான் நீங்கள் இந்த தர்மத்தின் குழந்தைய ஆகி இருக்கிறீங்க இருந்தாலும் ஆஸ்தி கிடைக்கிறது சிவபாபா கிட்ட இருந்து அதனால் அவரை தான் நினைக்கணும் இவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கணும் அதுக்காக அம்மா அப்பான்னு ரெண்டு பேரும் படிச்சுட்டார் ராதாமியாவால் மாமா பாபா பட் ஆனால் சொத்து அவங்க கொடுக்கல சொர்க்கத்தை ஒன்றும் அவங்க படைக்கலை பாபா கொடுக்குற பிரம்மா மூலமாக கிடைக்கல சிவபாபாட்ட இருந்து கிடைக்கிது பிரம்மாவுக்குள்ள பிரவேசமாகி இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற மற்றபடி பிரம்மா 
அம்மா அம்மா கிட்ட இருந்து ஆஸ்தி கிடைக்காது எப்பவுமே தந்தை கிட்ட இருந்து தான் ஆஸ்தி கிடைக்குது உங்களுக்கும் கூட எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து அளவற்ற எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆஸ்தி கிடைக்குது பிரம்மா பாபாவுக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது மம்மாவுக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது இப்போ பக்தி மார்க்கத்தில் ஜெகத் மாதா ஜெகத் பிதான்னு புகழ் பாடப்பட்டிருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க வரதான் வேணும் பக்திக்கும் ஞானத்துக்கும் உள்ள லிங்க் பாருங்கள் இல்லையா வரத்தான் வேணும் குழந்தைங்க ரொம்ப துக்கத்தில் துடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்பா வந்துட்டல துக்கதாமம் முடிய போகுது சுகதாமத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துதான் ஆகும் ஏன்னா துக்கதாமம் முடிஞ்சால் சுகதாமம் வரத்தான் வேணும் சத்தியுகத்தில் தான் சதோ பிரதான சுகம் இருக்குது இங்கே கிடைக்கிறதெல்லாம் சுகம் நினச்சி ஏமாந்துடாதீங்க அறிவியல் வளர்ச்சியோ ராவணனின் கவர்ச்சியோ சுகம்னு நினச்சிடாதீங்க சதோ பிரதான சுகம் இங்கே இருக்கலாம் அச்சுருக்கணும் மற்றவனுக்கு துக்கத்தை கொடுத்து சுகத்தை கொடுக்குறது சதோ பிரதான சுகம் சத்தியுகத்தில் தான் இருக்குது ஆனால் அந்த சுகமே திரேத்தா யுகத்தில் கொஞ்சம் குறையுது எவ்வளோ ரகசியம் பாருங்க அதுவும் சொர்க்கம்தான் பட் ஆனால் குறையுது அதனால் அது பாதி சொர்க்கம்ன்ற ரெண்டு கலைகள் குறைஞ்சிடுது ஆனால் துவாபர யுகத்திலையும் கலியுகத்திலையும் இன்னும் கலைகள் வேகமாக குறைஞ்சிட்டே போகுது இப்போ வேக சொல்கிறாரு முடிச்சிட்டீங்க சக்கரத்தை அப்படியே நின்றுடாது சக்கரம் சுத்தம் சுற்றி தான் ஆகணும் சத்தியுகம் மீண்டும் வந்து தான் ஆகணும் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை தான் இந்த சொர்க்கத்தை இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு குழந்தைங்களுக்கு அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி இருக்குது அதனால தான் நம்மளை அர்ப்பணிக்கிறோம் இல்லையா பாபா காட்டுற அன்புலையும் அவரை பார்க்கத்தான் முடியலையே தவிர அவர் கூடவே இருக்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியுது அவர் கண்டிப்பா முதல்ல சுக்ஷ்மவதனத்தை தான் படைக்க வேண்டி இருக்குது ஏன்னா பிரம்மா கண்டிப்பா தேவைப்படுறாரு பிரம்மாவையும் சிவபாபா தத்தெடுக்கிறாரு நீங்க என்னுடையவர்னு சொல்றாரு இந்த பிரம்மா கூட சொல்றாரு பாபா நான் உங்களுடையவன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப பிரம்மாவுக்குமே தந்தை சிவனாச்சு சிவபாபாவுக்கு மூணு குழந்தைங்க யார் யார் அந்த மூணு குழந்தைங்க பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் மூணு பேருடைய வரலாறையும் பாபா சொல்ற இல்லையா பிரம்மா பிரம்மாவையும் சிவபாபா தான் தத்தெடுக்கிறாரு இந்த வியக்த பிரம்மா பிறகு அவ்வக்த பிரம்மா ஆகிறாரு வியக்த பிரம்மாவுடைய வாரிசுகளான நீங்கள் கூட பிறகு அவ்வக்த வாரிசுகள் ஆகிறீங்க இது மிகவும் ஆழமான விஷயங்கள் இப்போ நமக்கு தெரியுது பாபா இப்போ இங்கே இருக்கிறது சூக்மாதனத்தில் இருக்கிறதுலாம் தெரியும் ஸோ நமக்கு இது ஈஸியாக புரியும் பட் அந்த டைமில் அப்படி ஆகாதனால மற்றவங்களுக்கு புரியாது அவ்வளோ சீக்கிரம் புரியாது அதனால தான் நம்ம கொடுத்து வச்சவங்க லேட்டாக எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இல்லையா அப்போ வியக்தம்னா என்னது இந்த உடல் ஸ்தூல உடலில் இருக்கிற பிரம்மா இது இல்லாமல் சூக்ம உடலில் அங்கே ஒரு பிரம்மா இருந்தது அதை தான் ஃபஸ்ட்டு பாபா படைச்சிட்டு வரார் ஸோ அதில் 
நிறைய ரகசியம் இருக்குது ஆனால் அதை ஏன் ஃபஸ்ட்டே படிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது ஏன்னா அவர் சிலர் சொல்கிறாங்க அந்த உடலில் இருந்து தான் பிரம்மா அந்த பிரம்மா உடலுக்குள்ள சிவ பாபா பூந்து இந்த பிரம்மா உடலுக்குள்ள வராரு அப்படியும் இருக்கலாம் அது தெரியல ஆனால் சரி அல்லது டைரெக்டாகவும் வரலாம் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு எப்படி இந்த வியக்த பிரம்மா அவ்வியக்தமாகிறாரோ சூக்ம தேகதாரியாக மாறுறாரோ அதேமாதிரி அவருடைய குழந்தைகளாக நீங்களும் அப்படித்தான் ஆக போகிறீங்க ஆவீங்க பரம பிதா பரமாத்மா முழு உலகை படைப்பவர் ஆனால் முதன் முதலாக அவர் படைக்கிறது படைக்கிற உலகம் சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் நரகத்தையா படிப்பார் திரேதா யுகத்தையா படிப்பார் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ்லாம் அவர் படிக்க படிக்க மாட்டார் இல்லையா ச சத்தியுகத்தை படிக்கிறார் சொர்க்கத்தை படிக்கிறார் அப்பா கிட்ட இருந்து அந்த சொர்க்கத்தின் ஆஸ்தி கிடைக்கணும் தானு இப்போ நாம் நரகத்தில் தானே இருக்கிறோம் எப்ப நாம படைக்கப்படுறோமோ அப்பதான் ஆஸ்தி கொடுத்திருப்பார் சூப்பரா சொல்றாரு ஆக்சுவலா பைபிள் குரான்ல பாத்தீங்கன்னா முதல்ல சொர்க்கத்தை படிச்சுட்டு அதை அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆதாம் ஏவால படிச்சத மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஆனா உண்மையிலே பாபா நம்மளைத்தான் ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறார் சொர்க்கத்தை அப்புறம் தான் படிக்கிறார் நம்மளை படைச்சு அப்புறம் சொர்க்கத்தை கொடுக்குறார் பிராமணர்களை படைச்சு இல்லை பிராமணர்கள் தான் அவருடைய புத்தம் புத்து படைப்பு ஸோ எப்போ படிக்கிறாரோ அப்போ தான் ஆஸ்தி கொடுப்பார் ஸோ அதுதான் எப்போ நாம் படிக்கப்படுறோமோ அப்போ தான் ஆஸ்தி கொடுத்துப்பார் எப்போ இறைவன் கொடுத்தாருன்னா எப்போ படிக்கிறாரோ அப்போ கொடுத்துறாரு ஆரம்பத்திலே கொடுத்துறாரு பாபா சொல்கிறாரு இப்போ நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஐந்தாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பும் கூட நான் இப்படித்தான் வந்து பிரம்மாவின் மூலமாக இந்த பிராமண குலத்தையே படைச்சேன் இந்த ருத்ர இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை பிராமணர்கள் தான் கவனிச்சுக்க முடியும் பாதுகாக்க முடியும் இவங்க பிரம்மாவுடைய முகவம்சாவளி பிராமணர்கள் அந்த பிராமணர்களோ விகார வழி பிராமணர்கள் பிரம்மாவுடைய முக வம்சாவளி அதாவது வாய் வழி பிராமணர்னு அவங்கள சொல்ல முடியாது அதனால் குழந்தைகளாக நீங்கள் தான் பிரம்மாவின் வாய் வழி வம்சத்தினர் முதல்ல கண்டிப்பாக பிராமணர்கள் தேவைப்படுறாங்க எங்கிருந்து பிராமணர்களாக மாற்றினார் சூத்ர வர்ணம் இங்கே தான் இருக்குது குழந்தைகளாகிய உங்களை இப்போ பிராமண வர்ணத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிற பாதத்திலிருந்து பிறகு குடுமே உயர்ந்த பிராமணராக பிராமணர்லேருந்து தேவதையாகணும் இந்த வர்ணங்கள் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தவர்களுக்காகத்தான் மற்ற தர்மத்தினருக்கு வர்ணங்கள் கிடையாது இருபத்தி ஓரு பிறவிகள் நீங்கள் தேவதா வர்ணத்தில் இருக்கிறீங்க பிராமண வர்ணத்தின் இந்த ஒரு பிறவி அல்லது ஒன்றரை பிறவியாகவும் இருக்கலாம் ஏனென்றால் எந்த குழந்தைங்க சமஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு சரீரத்தை விட்டுட்டு போயிடுறாங்களோ அவங்க மீண்டும் வந்து ஞானத்தை எடுக்க முடியும் அப்போ எத்தனை பிறவி ஆயிடுது ஒன்றரை பிறவியும் இல்லையா ஸோ எடுத்துட்டா கண்டிப்பாக வந்து எடுப்பாங்க இதுதான் பெரிய விஷயம் இல்லையா அதனால் தந்தை புரிய வைக்கிறார் குழந்தைகளே சொர்க்கத்தின் எஜமானன்னா ஆகணும்னா கண்டிப்பாக தூய்மை அடையணும் சரி 
பாபா சொல்கிறார் ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடியும் பிரம்மா உடலில் வந்து தான் பிராமண குலத்தை படைக்கிறார் ஏன் படைக்கிறாருனா ருத்ர ஞான யகியத்தை பாபா படைக்கிறாரு அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு பிராமணர்கள் தேவை இல்லையா ஸோ பிராமணர்களுக்காக தான் யகியத்தும் படைக்கிறார் அந்த யகியத்தின் பாதுகாவலர்களும் பிராமணர்களே ஆனால் எந்த பிராமணர்கள் விகார வழி வந்த பிராமணர்கள் கிடையாது பிரம்மாவின் வாய் வழி பிறந்த பிராமணர்கள் அது சாட்சாத் நீங்களே தான் இப்போ சூப்பராக ஒரு விஷயம் கேட்குறாரு கண்டிப்பாக பிராமணர்கள் தேவை முதல்ல எங்கேருந்து பிராமணர்களை பிராமணர்களாக மாற்றினார் சூப்பர் பாயிண்ட்டு பாருங்க அதாவது ஒரு மதம் உயர்ந்த மதம்ன்றது நிரூபிக்கணுன்றதுக்காக அந்தந்த மதத்துக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க மதம் தான் முதல்ல தோன்றியதுன்னுவாங்க அப்போ அவங்களே அறியாமல் எது பழமையோ அதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்னு ஒன்றுத்துக்கு வராங்க இப்போ பாரதத்தில் பிராமணன் வர்ணம் தான் உயர்ந்த ஜாதி அப்படின்னு பல வருஷமாக இருந்துருக்குது அப்போ உயர்ந்த ஜாதினா அது சொல்கிற விஷயம் என்ன பழமையானது இப்போ பாபா சொல்கிறாரு ஆத்மா தான் அழியாது இருக்கிறதுல உயர்ந்த தர்மம் பிராமண தர்மம்னா அந்த தர்மத்தை படைக்கத்தான் நான் வரேன்னா அதர்மத்தை அழித்து படைக்கிறேன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த தர்மம் இல்லை அப்போ தான் தர்மத்தை படைக்கிறார் அப்போ எதுவுமே இல்லாத ஒன்றத்துலேருந்து பிராமணனை எப்படி படைச்சார் அதான் சூப்பர் இல்லையா எப்படி படைச்சார் எப்போ வர்றார் அவர் கலியுக இறுதியில் வர்றார் ஸோ இறுதியில் வர்றாருன்னு எல்லா மதத்திலும் போட்டிருக்கு இப்போ இறுதியில் வரும்போது பிராமணர் கிடையாது உயர்ந்தவங்க யாருமே கிடையாது எல்லாருமே கீழானவங்க பேரே அந்த கௌரவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா துச்சாதனம் துர்யோதனை எல்லாம் தூ 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 தூன்னு வருது அப்படின்னா தான் எல்லாம் துஷ்டர்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களிலிருந்து தானே எடுத்து படிச்சிருப்பார் பிராமணரை அதைத்தான் பைபிள் குரானில் சேத்துலேருந்து ஆதாம படித்தான்னு காட்டுறாங்க அப்படின்னா சோதரர்கள் அதைத்தான் சேருன்னு போட்டு இருக்கிறது இல்லையா ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்கள் மதத்துலலாம் இது மாதிரி மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி இல்லையே அப்போ சேத்துலேருந்து படைக்கிறதுக்கு அர்த்தமே அது தான் கீழானவங்களேருந்து படைக்கிறார் இருந்தாலும் பாபா சொல்கிறார் இந்த வர்ணங்கள் தேவதை தர்மத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு தான் மற்றவங்களுக்கு கிடையாது ஏன்னா படிப்பு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக இறங்குறது அவங்க அங்கே வர்றதே கிடையாது ஸோ இது உண்மையிலே யாருக்கு தேவதா தர்மத்தை சார்ந்த ஆத்மாக்களுக்கு தான் நாலு வர்ணமும் பிராமணர்களுக்கு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் பிராமண ஜென்மம் எடுக்கலைன்னா அவங்களுக்கு கிடையாது வர்ணங்கள் உங்களை சூத்ர வர்ணத்தில் இருந்து தான் பிராமண வர்ணத்தில் கொண்டுட்டு வந்திருக்க ஸோ எங்கே சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா விராட ரூபத்தில் என்ன காட்டுறாங்க கால் பகுதி சூத்திரர்கள்ன்றாங்க இல்லையா கால் தானே சூத்திரர்கள்னு காட்டுறாங்க அந்த பாதத்திலிருந்து உங்களை உச்சி குடிமை உயர்ந்த பிராமணர்களை மாத்துறேன் அந்த பிராமணன்லேருந்து நீங்கள் தேவதையாக ஆகணும் இல்லையா இந்த வர்ணங்கள் எல்லாமே ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தினர்களுக்காகத்தான் இத்தனை வர்ணங்களும் மற்றவங்களுக்கு கிடையாது இருபத்தி ஓரு பிறவி நீங்கள் தேவதை வர்ணத்திலே இருக்குறீங்க அதுலேயும் எட்டுக்கு அப்புறம் வந்து சத்திரியர் ஆகுறீங்க பட் இருந்தாலும் அது தேவதை தான் பாதி தேவதை பிராமண வர்ணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிறவி அல்லது ஒன்றரை பிறவி அவ்வளோதான் இல்லையா ஜென்ரலாக பார்த்தா ஒரே பிறவி ஏன் ஒன்ற அப்படின்னு சொல்கிறனா பாபா குழந்தை ஆகி பாபாவுடைய நியமங்களை ஃபாலோ பண்ணி சரீரத்தை விட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த சம்ஸ்காரம் என்ன பண்ணும் மீண்டும் வந்து ஞானத்தை எடுக்க வச்சிடும் எடுக்க முடியும் எப்போ 
சமஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு போச்சுன்னா சும்மா ஞானத்தை கேட்டாலே திரும்ப வரும்னு சொல்ல முடியாது பாபா குழந்தைய இருந்து சரீரத்தை விடுத்து பாருங்க அந்த நியம பிராமண வாழ்க்கை வாழ்ந்து அது மறுபடியும் வந்து ஞானத்தை எடுக்க முடியும் ஆனாலும் கண்டிப்பாக எடுப்பாங்கன்னு சொல்லலை மீண்டும் வந்து ஞானத்தை எடுக்க முடியுன்றது கண்டிப்பாக எடுத்தே தீர்வாங்கன்னு கேரண்டி ஒன்றும் கொடுக்கல ஸோ அதுலேயும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த பிறவிலே சம்பூர்ணமாகணுன்றதான் லட்சியமாக இருக்கணும் அதனால் தந்தை புரியக்கார் குழந்தைகளே சொர்க்கத்தின் எஜமானனா ஆகணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தூய்மையாகணும் ஏன்னா பரிசுத்தமான உலகம் பரின்ற வேர்டு என்னது பரினால தேவதைகள் தேவதைகள் சுத்தமான தேவதைகள் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிற பரிகள் வாழ்கிற உலகம் கண்டிப்பாக தூய்மை அடையணும் அறுபத்தி மூணு பிறவி ராவணன் பேச்சை கேட்டு கேட்டு ஏமாற்றத்தை தானே சந்திச்சிங்க இன்னும் ஏன் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக தூய்மை ஆடினா என்ன அர்த்தம் தூய்மை அடையிறதுக்கு தடையாக இருக்கிறது யார் ராவணன் அறுபத்தி மூணு பிறவி ஏமாந்தது பத்துலையா இப்போ பாருங்க அறுபத்தி மூணு பிறவி அவன் பேச்சை கேட்டு கேட்டு அளவில்லாத பெரும் துக்கத்தில் இருக்கிறீங்க அது தெரியுதா இல்லையா உங்களுக்கு என்ற நீங்கள் துக்கமாக இருக்கிறதுன்றதே உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையா முழு பாரதத்துடைய பிரச்சனை இது இல்லையா அந்த தேவதா தர்மத்தினர் சிதறி அனைத்து தர்மங்களுக்குள்ளேயும் போய் தான் யார் என்றதே நிலை மறந்துட்டாங்க ஏதோ இப்போ முழு பாரதமும் சுகம் நிறைஞ்சதாக இருக்குதுன்னு புரிஞ்சிக்காதீங்க பாரதத்தில் வந்து நிறைய பணக்காரங்க இப்போவும் இருக்கிறாங்கன்றது உண்மைதான் ஒருத்தர் வந்து பாபாவை பார்க்க வந்திருந்தாரோ கோடீஸ்வரர் தான் அவர் ஆனால் காலும் கையும் செயலிழந்து போச்சு அப்போ அது துக்கம் தானே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை பாபா யார் சொல்கிறன்னு தெரியல இப்போ பாருங்க ஏன்னா அந்த மாதிரி பாரதத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரரே அப்படி தான் இருந்தார் சேலை வந்து போச்சு வேலையில் வந்து பெரிய பணக்காரனார் எல்லாம் ஓகே தான் ஆனால் கை கால் சேலை வந்து போனதுக்கப்புறம் அந்த பணம் என்ன பண்ணோம் துக்கம் தானே அப்போ என்ன சுகம் கோடி கோடி ரூபாய் இருந்தால் சுகமாக இருப்பீங்களா உலகத்தில் ஒருத்தர் துக்கமுடையவராக இருந்தால் கூட அதுக்கு பேர் துக்கதாமன் தான் அதனால தான் பாபா வந்து துவாபர யுகத்தை துக்கதாமன் சொல்கிறது துவாபர யுகத்தில் துக்கம்னா என்னென்னே தெரியாது நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஏன்னா புது மதம்லாம் அப்போ தானே வருது அப்போ அவங்களுக்கு துக்கம் கிடையாது இல்லை ஆனால் ஒருத்தர் துக்கம் இருந்தாலும் அது பேர் துக்கதாமன் தான் இப்போ சத்தியுகத்திரை தேகத்தில் ஒருத்தர் கூட துக்கம் இருக்க மாட்டான் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லையா பாரதம் சுகதாமமாக இருந்துச்சு சத்தியுகத்தில் ஒரு துக்கமானவர் கூட இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சொர்க்கத்தை யார் படைச்சா தந்தை அந்த சொர்க்கத்தை படைக்கும் அற்புத புண்ணிய காரியத்துக்கு நாம் உதவியாளர்களாக இருக்கிறோம் அதன் மூலமாக அந்த சொர்க்கத்தின் உரிமையாளர்களாக மாறுறோம் ஐந்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாம தான் சொர்க்கத்தில் இருந்தோம் கிறிஸ்துவுக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீதை சொல்ல வந்தாருன்னு சொல்றாங்களே அப்ப அஞ்சாயிரம் வருஷம் கணக்கு ஆகிடுச்சு தானே ஸோ இது ஏதோ வேதத்துல இருக்குது இப்படி இருக்கு கிறிஸ்துவுக்கு மூவாயிரம் வருடம் முன்னாடி கீதை சொல்ல பகவான் வந்தார் அப்படின்ட்டு இப்போ கடவுளை குறிக்காட்டினாலும் கிருஷ்ணர் அப்போ வந்தாருனா அது வந்துடுது இல்லை பஞ்சாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு இல்லை கிறிஸ்துவுடைய ரெண்டாயிரம் வருடங்கள் இப்போ முன் அவர் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் முடிஞ்சிருக்கு அதேமாதிரி அவருக்கு முன்னாடி இருந்த மூவாயிரம் வருடங்கள் 
ஸோ அஞ்சாயிரம் வருஷம் முடிஞ்சிட்டதுனால இப்போ மீண்டும் கீரி சொல்ல வந்திருக்கிறாரு ஏன் அந்த கீதையின் மூலமாக தான் உயிர் இழந்து கிடக்கிற தேவதா தர்மத்துக்கு உயிர் கொடுக்க வரர் இப்போ மறைஞ்சிடுச்சு தான் தே தேவதையுடைய குணாதிசயங்கள் அனைத்தும் இழந்தவர்களாக தேவதைகள் மாறுற நேரத்தில் வந்து கீதை சொல்ல வந்திருக்கார் அதனால் அவருக்கு உதவி செய்கிற குழந்தைகளாகிய நீங்கள் தான் பாண்டவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்பவர் பகவான் இல்லையா இழந்த ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கு உதவி செய்கிறது பாபா ஆனால் அவர் நிராகாரமானவர் சரீரமற்றவர் சாஸ்திரங்களில் ருத்ர ஞான யஜ்யம் பாடப்பட்டு இருக்குது அப்போ சிவன் யாகத்தை படைச்சாருன்னு அர்த்தம் ருத்ர ஞான யாகம் சிவனுடைய யாகம் ஆனால் அவருக்கு உடல் இல்லையே இப்போ எப்படி படைச்சாரு இப்போ கண்டிப்பாக வந்திருக்கணுமே அதனால தான் சிவராத்திரி சிவஜெயந்தி கொண்டாடுறீங்க அவர் வந்த ராத்திரியோடைய அடையாளம் தான் சிவஜெயந்தி மற்றபடி ருத்ர ஜெயந்தி ருத்ர ராத்திரின்னு சொல்கிறது கிடையாது அப்போ வந்தது யார் சிவன் சிவராத்திரின்னு ஏன் சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இரவு அட்டருந்த கார் இருளாக இருக்குது அந்த இருட்டில் நான் வர எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இரவு நேரம் அது யாருடைய இரவு பிரம்மாவுடைய இரவு அந்த நேரத்தில் நான் வர அந்த இரவு முடிகிற நேரத்தில் வர ஆனால் நான் வந்துட்டேன்ல அப்போ என்ன அர்த்தம் பகல் ஆக போகுது ஸோ அதோடைய நினைவாக தான் இன்னை வரைக்கும் பக்தி மார்க்கத்தில் அதிகாலையில் ஏந்திரிக்கிறாங்க இல்லையா இறைவன் நினைத்து விடியணும் இறைவன் வந்தால் விடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னுடைய பிறவி மற்ற மனிதர்களை மாதிரி இயற்கையான கர்ப்பத்தில் போய் பிறவி எடுக்கிறது கிடையாது கிருஷ்ணர் வந்து தாயுடைய கர்ப்ப மாளிகையில் பிறவி எடுத்த கர்ப்பத்தில் தான் பிறந்தார் ஆனால் அது மாளிகையாக இருந்த கர்ப்பம் அதாவது சொர்க்கத்தில் கர்ப்பத்தில் அவர் துக்கத்தை அனுபவிக்காத அந்த மாதிரி ஒரு கர்ப்பத்தில் அவர் பிறக்கிறார் அப்போ எந்த கிருஷ்ணர் தாயின் கர்ப்ப மாளிகையில் பிறக்க வச்சாரோ அந்த தாய் தந்தை யார் சிவபாபா இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து சொர்க்கத்தின் அளவற்ற சுகம் இப்போ கிடைச்சிட்டு இருக்குது சொர்க்கம்னும் நரகம்னும் எப்படிப்பட்ட இடத்தோட பேருன்னு உலகத்துக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தான் தெரியும் சார் இப்போ நரகம்னா வேற ஏதோ பிள்ளை இருக்கு வெறும் நெருப்பா இருக்கும் பிள்ளை இருக்குது நினச்சின்னுக்கிறாங்க கருட புராத்தில் கருட புராணத்தில் சொன்ன மாதிரி கிடையாது இப்போ இருக்கிறது தான் நரகம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது தான் சொர்க்கம் இப்போ நீங்கள் அதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்காக சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்காகத்தான் பாபா ஸ்ரீமத்தை கொடுக்குறாரோ அதன்படி நீங்களும் நடக்கிறீங்க அப்படி நடந்தாதான் சொர்க்கத்தின் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆவீங்க சத்தியுகத்துடைய எஜமானன்னா கண்டிப்பா கலியுகத்துடைய இறுதியில் அவங்களுடைய கடைசி பிறவி எண்பத்தி நாலாவது பிறவி இருக்கும் சத்தியுகத்தில் எஜமானனாக ஒருத்தர் இருக்கார் ராஜாவாக இருக்கிறாருன்னா அதாவது இதை வந்து என்னென்னா அவங்க எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுப்பாங்கன்றத சொல்கிறார் கண்டிப்பாக கலியுகத்தில் அவங்களுக்கு எண்பத்தி நாலாவது பிறவி இருக்கும் அப்போ தான் அவங்க இந்த ராஜயோகத்தை கற்றுருப்பாங்க எப்படி ராஜ்யம் பண்ணுறதுன்றதே மறந்த டைமில் ராஜ்யம் பண்ணுறது எப்படின்னு பாபா கற்றுக் கொடுக்குறார் 
ஒருத்தருக்கு மட்டும் பாபா உட்காந்து இதை கற்றுக் கொடுக்கல மனித குருக்கள் தான் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கற்றுக் கொடுப்பாங்க இவர் இறைவன் சத்குரு முழு சூரிய வம்சத்தின் குளமும் ராஜயோகம் கேட்கிறது ஆக்சுவலாக திரேத்த வம்சத்தை சார்ந்தவங்களும் கேட்குறாங்க ஆனால் அதுலேயும் வந்து சூரிய வம்சம் தான் அதில் சீரியஸாக இருக்கும் இல்லையா அவங்க தான் வந்து எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து சூரிய வம்ச ராஜ்யத்தையும் சந்திர வம்ச ராஜ்யத்தையும் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப பாபா கேட்கிற சத்தியம் பண்ணுங்க எதுக்கு சத்தியம் கேட்பாரு தூய்மையா இருக்கிறதுக்கான வாக்குறுதி கொடுங்க என்கிட்ட ஏன்னா தூய்மையான உலகத்தின் ஸ்தாபனை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு தான் வந்து இருக்கிறேன் எனக்கு உதவியாளர் ஆகணும்னா நீங்க முதல்ல தூய்மையா இருக்கணும் ஒரு சென்டர்ல கிச்சனுக்குள்ள போறதுக்கே தூய்மையா இருக்கணும்னா சொர்க்கத்துக்குள்ள போறதுக்கு இறைவன் கூடவே எல்லா வேலையும் செய்யறதுக்கு சத்தியம் பண்ணுங்க அறுபத்தி மூணு பிறவிகளை நீங்க தூய்மையற்றவர்களாத்தான் ஆகி வந்திருக்கிறீங்க அதனால தான் துக்கம் நிறைந்தவர்களாக ஆகி இருக்கிறீங்க இப்ப அதுக்கும் அதுக்கும் காரணம் தொடர்பு இருக்கு பாருங்க எந்த அளவுக்கு தூய்மையா இருந்தீங்களோ அந்த அளவுக்கு துக்கம் நிறைந்தவராக இருப்பீங்க ஆனா சொர்க்கத்துல மிகவும் சுகமிக்கவர்களா இருந்தீங்க சோழி மாதிரி இருக்கிற இந்த பாரதம் தான் இப்ப சோழி மாதிரி ஒன்னுத்துக்கும் உதவாத இருக்கிற இதே பாரதம் பிறகு வைரம் மாதிரி ஆக போகுது அப்படி ஆக்கக்கூடியவர் ஒரே தந்தை சிவ பாபா அவர் சொல்றாரு நான் மீண்டும் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கற்பித்து ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜாவாக ஆக்குறதுக்கு வந்திருக்கிறேன் அதுக்காக நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த ஒரே பிறவியில மட்டும் தூய்மை ஆகுங்க இறுதி பிறவி நான் ஆரம்பத்திலே வந்து உங்களை எதுவுமே கேட்கல சத்தியுகத்தில் கூட பாபா வந்து நீங்கள் தூய்மையாக இருங்கன்னு சொல்லாது சமஸ்காரமே அப்படி இருக்குது கடைசியில் தான் வர எங்கே வேணாலும் போ என்ன வேணாலும் போ கடைசியில் நான் சொல்கிறத கேள் டக்குன்னு மேலே வந்துடும் அதான் பாரத ஆசை இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிறாரு இறுதி பிறவியில் தூய்மையாகுங்க ராஜாவாக்க வந்திருக்கிறேன் இந்த தாய் தந்தை கிட்ட இருந்து நீங்க ஞான அமிர்தத்தை குடிக்கணும் விஷம் குடிக்கிறத நிறுத்தணும் இல்லைன்னா இந்த அமிர்தம் வேலை செய்யாது பத்தியம் டாக்டர் சித்த வைத்தியத்துல சொல்ல இதை சாப்பிடணும் கூடவே ஒரு சில பொருள் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது உப்பு புளி இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்டா இது வேலை செய்யாது மாதிரி பாபா சொல்றாரு நோய் விகார நோய் நீக்கிறதுக்காக கொடுக்குற மருந்து இந்த வாணி ஞான அமிர்தம் தினம் தினம் குடிக்கணும் ஒரு நொடி கூட விஷத்தை குடிக்கக்கூடாது அதை நிறுத்தணும் உடனடியா காம சிதையில இருந்து இறங்கி ஞான சிதையில வந்து உட்காருங்க உங்களுக்கு ஸ்ரீமத் கிடைக்குது இல்லையா காம சிதைன்ற ஒரு ஒரு வண்டின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுல உட்காந்தோடனே கீழே போய் விட்டுட்டு போயிடுச்சு ஆனால் ஞான சிதைன்ற வண்டியில் வச்சோன்னே சல்லுன்னு மேலே இட்டுட்டு போயிடுது அன்னப்பறவை புஷ்ப விமானம் மாதிரி இப்போ பாபா சொல்கிறது அதுக்கான வழி உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸ்ரீமத் கிடைக்குது அதை வெல்லும் வழி கிடைக்குது ஆனால் செம்மையாக சொல்கிற நான் தினம் தினம் இப்படி சொல்கிறேன் இருந்தாலும் யாருக்கு ஆஸ்தி எடுக்கிற நம்பிக்கையே இல்லையோ நாராயணன் பதவி அடையணுன்றதுல நிச்சய புத்தி இல்லையோ நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க சொல்றாங்களாம் பாபா விஷத்தை விடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது பாபா விகாரத்தை விடுறது பாபா சொல்றாரு ஆட உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு சுகத்தின் பிராப்தி ஆகுது அதுக்காக நீங்க இதை விட முடியாதா இல்லையா ஒரு உங்க வாழ்க்கையே மாத்திர ஒரு எக்ஸாம் நடக்குது அன்னைக்கு நைட்டு டிவி பார்க்காம இருக்க முடியாதா 
அந்த மாதிரி இது சொல்ல இருபத்தி ஒரு பேர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் இதோ இப்போ ஒரு பத்து இருபது வருஷம் நீ தூய்மையாக இருந்தனா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் உனக்கு கிடைக்குது பலன் அதுக்கப்புறமும் கிடைக்குது அதுக்காக உன்னால் விட முடியாது காமத்தை விட முடியாதா பக்தி ஜபம் தவம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது எல்லைக்குட்பட்ட சுகம் தான் கிடைக்குது ஆனா அதையே நீ அவ்வளோ சிரத்தையோட பண்ண பல ஜென்மமா பல ஜென்மமா பண்ண பக்தியும் தவமும் ஜபமும் தான புண்ணியம் விரதம் என்னென்னமோ பண்ணீங்க ஆனா இப்ப எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட தந்தை கிட்ட இருந்து கிடைக்குதுன்னா அதுக்காக இந்த ஒரு பிறவி இந்த விரதம் உங்களால் இருக்க முடியாதா விரதம் பிரம்மச்சரிய விரதம் இப்ப யார் அந்த பிரம்மச்சரிய விரதம் சத்தியம் பண்ண பீஷ்ம பிதாமகர் நாம தான் இல்லையா அதுக்கு பிரதிபலனாக பாபா நமக்கு கொடு அதாவது அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல அவங்க அப்பா இவருக்கு வரம் கொடுப்பாரு என்ன வரம் கொடுப்பாரு உன் அனுமதி இல்லாம மரணம் உன்னை முத்தமிட முடியாது நீயே நினைச்சாதான் போக முடியும் அதான் அமருபாவ அது நமக்கு அப்பா கொடுக்கறது தான் அங்க அப்படியே இல்லையா உம் இப்ப பாபா சொல்றாரு எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் கெடு கொடுக்கிற குழந்த எல்லைக்குட்பட்ட சுகத்துக்கு நீ பண்ணி அது எத்தனை வருஷம் பண்ணிருப்ப எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட சுகம் கிடைக்குது சக்தி இல்லையே பாபா என்ன நினை வந்துடும் அந்த சக்தி சக்தி இல்லைன்றதுனால தான் நான் வந்து உன்னை தூய்மையாக்குறேன் சக்தியை கொடுக்கறதுக்கு தான் இல்லையா நீ தூய்மையாகணும்னு நினை தானா அது வந்துடும் அதான் பாபா ஒரு வானில சொல்லியிருப்பார் ஒரு பிரச்சனை வருது மாயா வருதுன்னா அது போனதுக்கப்புறம் பாபா நினைக்கிறேன்னு நினைக்காது அதை கடந்து போகிறதுக்கான சாதனமே பாபா நினைவு பாபா சொல்றாரு சாதுக்களையும் கூட நான் தான் முன்னேற்றுகிறேன் ஏன்னா சிவபாபாவை அறியாத காரணத்தினால யாருக்குமே சத்கதி அடையிறது கிடையாது அதே மாதிரி வீட்டுக்கும் பறந்தாம வீட்டுக்கும் யாரும் திரும்பி போக முடியாது ஒருவேளை அப்பாவுடைய வீட்டுக்கு மட்டும் யாருக்காச்சும் வழி தெரிஞ்சிருந்தா அங்க வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்களே நான் வர வேண்டியது இல்லையே உங்களுக்கு தானாவே அறிமுகம் கிடச்சிடுமே அதனால யாரும் வர்றது போறதுலாம் கிடையாது வந்தாங்கன்னா இங்கேயே சுத்திட்டு இருக்க வேண்டிதான் மறுபிறவி எடுத்தே ஆகணும் பாதியில யாரும் சொர்க்கத்துக்கும் போக முடியாது பரந்தாமத்துக்கும் போக முடியாது வரும்பொழுது சதவா இருக்கிற நீங்க ரஜோத்தாம ஃபுல்லா பழச ஆகியே தீரணும் இப்ப நீங்க பாக்குற எல்லாமே போய் பொய்யான மாயை நம்பாதீங்க பகட்டு நம்பாதீங்க கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி கண்ணை நம்மள கட்டிக்கலான்றீங்களா கட்டி விட்ட மாதிரி சரி இப்போ பாபா சொல்கிற பேசாமல் இதை பார்க்காம நம்மளே கண்ணும் கட்டிக்கலாம் இல்லையா திருதராஷம் ஒய்ஃப் கட்டுவாங்கல்ல யார் அவங்க காந்தாரி காந்தாரி ம் நான் பார்க்க தேவையில்ல சரி இப்போ பொய்யான மாயை பொய்யான உடல் ஆனால் அதில் சூப்பராக டைலாக் சொல்லுவாங்க உடல் நீ கிடையாது இதை பார்க்கல நீ ஏன் கவலைப்படுறேன்னுவாங்க காந்தாரி சூப்பர் டைலாக் இல்லை இது நான் கண்ணை மூடிட்டு தான் உண்மையிலே நீ யாருன்றத பார்க்குறேன் இப்போ அந்த குணத்தை வச்சு தான் இல்லையா பொய்யான உடலாக இருக்குது பொய்யான மாயையாக இருக்குது எதையும் நம்பாதீங்க யாரு தர்மத்தை ஸ்தாபனை செஞ்சாங்களோ அவங்க பேர்ல சாஸ்திரத்தை உருவாக்கிடுறாங்க கிறிஸ்து நபி அவங்களுடைய பேர்ல அது அந்த தர்மத்துடைய சாஸ்திரம்னு சொல்றாங்க கிறிஸ்து வந்து என்ன செஞ்சாரு அவரே வந்தாரு அவருக்கு பின்னாடி அவருடைய குலத்தின் ஆத்மாக்களும் வந்தே தீரணும் வளர்ச்சி அடைஞ்சு தீரணும் இப்ப பாருங்க பாக்குறவங்க எல்லாம் கிறிஸ்டினா மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாங்க உள்ளதும் ஃபுல்லா மாத்தியாச்சு இல்லையா நிறைய இந்து தர்மத்தினரை மத மாற்றம் செய்தபடி இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்முடைய தர்மத்தை பத்தி தெரியவே தெரியாது அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க இது மட்டமான தர்மம் சாத்தான கும்பிடுறாங்க வாங்கன்றாங்க 
ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு வந்து இந்து தர்மத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி அது தேவதா தர்மமாக இருந்துச்சு அது யாருன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது ஆதாம் யாவால் பெருமையாக பாடுறீங்களா அதுவே நாங்கள் தான்றது தெரியாது இல்லையா இப்போ ஆக்சுவலாக பாபா வந்து இங்கே சொல்கிறது வந்து இந்து மதத்தை விட்டு போகிறாங்க பாருங்க மதத்தை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கு கிறிஸ்தவ மதத்தில் இஸ்லாமிய மதத்தில் மற்ற மதத்துங்களுக்கு போகிறவங்களுக்கு தன்னுடைய தர்மத்தை பற்றி தெரியவே தெரியல அதனால் போயிட்டாங்க ஏன்னா ஏன் போகிறாங்க ஒரு ஒரு கவர்ச்சி இருக்குது புதுசாக வந்த மதத்தில் வந்து அந்த கவர்ச்சி இருக்கும் போயிடுறாங்க நீ எந்த தர்மத்தை சார்ந்தவன் உனக்கு தெரியல தர்மம் நீ எந்த தர்மத்தை சார்ந்தவன்றத மறந்துட்ட இல்லையா நாம தேவதா வர்ணத் அப்ப பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களோ முஸ்லீம்களோ அல்லது மற்ற தர்மத்தினரோ வந்து கருமீனெல்லாம் இறைவன் எதுக்கு படிச்சாரு மனுஷன் சாப்பிட்றதுக்கு தான் படிச்சாரு என்பது இவங்களுக்கு லாஜிக்கில் ஆமா கரெக்டு தான் அப்படி தோணுது ஏன்னா இவங்களுடைய தர்மம் என்னன்னு தெரியல இறைவன் கொடுத்த ஞானம் இப்ப கிடையாது அதனால போயிடுறாங்க எதனாலயாவது ஈர்க்கப்பட்டு போயிடுறாங்க நாம தேவதா வர்ணத்துல போக போறோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க தானே இப்ப இப்ப என்ன வர்ணத்துல இருக்கிறோம் பிராமண வர்ணம் இதுல இருந்து தேவதையாக போறோம் கிருஷ்ணருடைய ஆத்மாவும் இப்ப படிச்சுட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் இப்ப நடக்கிறது சங்கம யுகமாச்சே அதனால கலப்படம் செஞ்சிட்டாங்க இது ஆக்சுவலா நேத்திய சொன்னார் இந்த படல படங்கள் முதலான அனைத்தும் பக்தி மார்க்கத்தின் பொருட்கள் ஞான கடல் பரமபிதா பரமாத்மா அவரு மூலமா தான் எல்லோருக்கும் சத்கதி ஏற்பட போகுது சத்தியுகத்தில் சிலர் தான் இருப்பாங்க மற்ற எல்லோரும் கணக்கு வழக்கு முடிச்சுட்டு முக்தி தாமத்துக்கு போயிடுவாங்க கிருஷ்ணரோட ஆத்மா எங்க வரும் சத்தியுகத்துல தான் கிருஷ்ணர் வருவார் ஆனா அந்த ஆத்மா வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கு பிரம்மா உடல்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கு எங்க படிச்சுட்டு இருக்கு சங்கம் யுகத்துல சங்கம் யுகம் முடிஞ்சவனே என்ன வருது பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்குதா அதனால இவங்க கன்ஃபியூஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க சத்தியுகத்துல சங்கம் யுகத்து விஷயங்களை கலந்து விட்டாங்க சங்கம் யுகத்துல தான் மாயா கூட நீங்க அடிச்சுக்கிறீங்க இங்கதான் கம்சன் ராவணன் எல்லாருடைய விஸ்வரூபமும் இதை தூக்கி சத்தியுகத்துல போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு நேற்று சொன்னாரு அது மறுபடியும் இன்னைக்கு சொல்றாரு கலப்படம் செஞ்சுட்டாங்க மற்றபடி இப்ப வச்சிருக்கிற அனைத்து படங்களும் பத்து தலை ராவணன்ல இருந்து நாளுக்கு விஷ்ணுல இருந்து எல்லாமே பக்தி மார்க்கத்துடைய பொருள் ஆனா அதன் மூலமாக எல்லாம் யாருக்கும் சத்குதி ஏற்படாது இல்லையா பரமபிதா பரமாத்மா ஞானத்தை கொடுத்து தான் சத்குதி கொடுக்கிறார் இதோட நினைவா தான் ஞான ஸ்நானம் அப்படின்னு கிறிஸ்தவ மதத்துல இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஞான குளியல் ஆனா அவங்க தண்ணியில தான் முக்கி எடுப்பாங்க ஞான குளியல்ட்டு இப்போ நிஜத்தில் இங்கே நடக்குது ஞான நம்மளை தண்ணியில் முக்கிய எடுக்கிறார் பாபா ஞான கடலில் முக்கிய எடுக்கிறார் இல்லையா அதன் மூலமாக தான் சத்கதி ஏற்படுது சத்யுகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் இருப்பாங்க சங்கம் மிக முடிஞ்சவனு வரும் ஆனால் சங்கம் இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பாங்க அப்போ மற்றவங்களாம் எங்கே போவாங்க அதுக்கு முன்னாடியே கணக்கு வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு முக்தி தாமத்துக்கு போயிடுவாங்க அதனால அவங்களுக்கு அமைதி கிடைக்கும் ஆனா அவங்களுக்கு அமைதியோட சுகமும் கிடைக்கும் இல்ல அமைதின்றதுன்னா அது அனைத்தையும் மறந்து தூக்கம் ஒரு அமைதி அந்த மாதிரி தூக்கம் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு உம் ஆனா உடல் இல்லாம சுகத்தை அனுபவிக்க முடியாது துக்கத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது சுகத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது ஸோ உங்களுக்கு தான் சுகம் கிடைக்குது சத்தியகத்துக்கு வருவீங்க அவங்க அப்பெல்லாம் பரந்தாமத்தில் இருப்பாங்க 
அளவற்ற சுகத்தை அடையிறதுக்காகத்தான் இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் எடுக்கிற விரதம் பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் ஃபாலோ பண்ணுறது ஒருத்தங்க திட்டினாலும் அவங்கள பற்றி திட்டாமல் இருக்கிறது அவங்கள பற்றி நல்ல விதமாக பேசுறது இதெல்லாம் எதுக்கு உலகம் உங்களை மென்டல் தான் சொல்லும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எதுக்கு இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அளவற்ற சுகம் எனக்கு வேணும் இதையும் தாங்குவியா மாயா சொல்லுது தாங்குவன்னா அங்கே வந்துருவீங்க இப்போ பாபா சொல்கிறாரு யாரோட பாகம் சத்தியுகத்தில் ராஜா பதவி அடையணும்னு இருக்குதோ அவங்க தான் ஒவ்வொரு கல்பமும் முழு முயற்சி செய்கிறாங்க அளவற்ற சுகத்தை அடையிறதுக்கு யார் பிராமணன் ஆகிறாங்களோ அவங்க தான் சொர்க்கத்தின் எஜமானன் ஆவாங்க இருந்தாலும் வரிசைக்கிரமமான முயற்சியின் படி தான் நடக்கும் இப்ப தேவதா தர்மத்தின் மர கன்று நடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கண்ணை பார்த்து சாதாரணமா இருக்கும் அது இன்னமும் சின்னதா தான் இருக்கும் கண்ணு ஆனா அது வளரும்போது இல்லையா ஸோ இது இப்போ கண்ணு தேவதா மரத்துடைய கண்ணு தான் நடுறாரு ஸோ முந்தைய கல்பத்தில் யார் வந்தாங்களோ அவங்களே தான் வருவாங்க நீங்கள் என்ன தான் தலைகீழனாலும் அவங்க தான் வருவாங்க நாடகம் கண்டிப்பாக உங்கள் மூலமாக முயற்சி செய்ய வைக்கும் இந்த சமயத்தில் எல்லாருமே கல்புத்தி எல்லோர்களாக இருக்கிறாங்க தங்க புத்தியாக சத்தியுகத்தில் தான் இருப்பாங்க அங்கே ராஜா ராணி எப்படி இருக்கிறாங்களோ பிரஜைகளும் அப்படியே தங்க புத்தி உடையவர்களாக இருப்பாங்க எல்லாரும் கல்புத்தி உடையவர்கள் தான் இங்க ஆனா நாடகம் வந்து கண்டிப்பா முயற்சி செய்ய வைக்கும் இதுதான் பெரிய விஷயம் முயற்சி செய்ய வைக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்ல இப்பவுமே எப்படி முயற்சி செய்ய வைக்கும் டெஸ்ட் பேப்பர் இல்லையா ஆனா பாஸ் ஆயிட்டீங்கன்னா அடுத்த டெஸ்ட் வரும் நீங்க பாஸே ஆகல ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்லன்னா கடைசி வரையும் அதே தான் இருக்கும் மேல போகாது பெரிய புயல்லாம் வராது சின்ன சின்ன பிரச்சனையே மாட்டிக்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படிதான் முயற்சி செய்ய வைக்கிறது ஆனா அது சமமா நீங்க ஒரு பாஸ் ஆனா தானே அடுத்தது நீங்க பாஸே ஆகல பாபா நீ ஏன் என்ன முயற்சி செய்ய வைக்கலன்னு கேட்க முடியாது பாஸ் ஆனா தான் அடுத்த பாடம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு தங்க புத்தி உடையவரா சத்தியுகத்துல இருப்பாங்க எல்லாரும் ஸோ அதை அதுதான் இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் வச்சு வச்சு தங்க புத்தி இப்போ பாபா சொல்கிற இதை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் தங்க புத்தி வந்துடும் அங்கே ராஜா ராணி மட்டும் இல்லை பிரஜைகள் கூட தங்க புத்தி உடையவர்களாக தான் இருப்பாங்க இல்லையா அவன் ராஜா அப்படியெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டாங்க பணக்காரங்களை பார்த்தா மற்றவங்களாம் ஒரு மாதிரி பேசுகிறாங்களே அப்படிலாம் அங்கே யாரும் பேச மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருமே தங்க புத்தியுடையவர்களாக இருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பாண்டவ சேனையாக இருக்கிறீங்க தந்தையின் உதவியின் மூலம் சொர்க்கத்தின் அடித்தளத்தை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க பாண்டவ சேனை நீங்கள் பாபா கொடுக்குற உதவியின் மூலமாகத்தான் கடகால் போடுறோம் எதோடைய கடகால் சொர்க்கத்தின் கடகால் போடுறோம் ஃபவுண்டேஷன் அப்போ விஸ்வகர்மா யார் விஸ்வகர்மா தான் இலங்கையை கட்டினாரும் அழகா யார் அந்த விஸ்வகர்மா புஷ்ப விமானமும் சரி அங்கே இருக்கிற எல்லா அழகு மாளிகைகளுமே அவர் தான் உருவாக்குறாரு இப்போ அது என்ன இது விஸ்வ உலகம் கருமம் உலக நன்மைக்கான கருமம் இல்லையா ஸோ அதன் மூலமாக அடித்தளம் போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் அதுக்கு உதவி செய்யறது யார் அந்த விஸ்வகர்மத்தை கற்றுக் கொடுக்கறது யார் பாபா அவர் உதவி நீங்க சொர்க்கத்தின் வரைபடத்தை வரையறீங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கோங்க இது சொர்க்கத்தின் வரைபடம் போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அமரலோகத்துக்கு போறதுக்காக தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்க மற்றவர்கள் போட்டு கொண்டிருக்கும் திட்டங்கள் எல்லாமே தங்களுடைய வினாசத்துக்காகவே 
அதாவது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த டைமில் அந்த பசுமை பிரித்து விவசாயம் பிரித்து அப்படின்னு வந்து சயின்ஸு போய் என்னென்னமோ டெக்னாலஜி எடுத்தாந்து ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் அந்த மாதிரி எதையோ எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு இன்றைக்கி அதை சாப்பிட்றதுனால தான் கேன்சர் வருது நோய் என்னென்னமோ ஆகிறதுக்கு அதான் காரணன்றாங்க அதை தவிர நமக்கு வேறு வழியும் கிடையாது இப்போ அதான் சார் மனிதர்கள் போடுற திட்டம் கண்டிப்பாக அழிவுக்காகத்தான் ஸோ இது அதே மாதிரி எல்லாமே இல்லை வினாசத்துக்காகத்தான் நீங்கள் அஹிம்சையாளர்கள் மற்ற எல்லாருமே வன்முறையாளர்கள் தான் கத்தி எடுத்து வெட்டினா தான் வன்முறைன்னு கிடையாது இச்சையாக பார்த்தாலே வன்முறை தான் இச்சையாக பார்க்காதவங்க யார் இருக்கிறா இல்லையா உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ பாப்பா சொல்கிறாரு நீங்கள் இரட்டை அஹிம்சையாளர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாருமே இரட்டை வன்முறையாளர்கள் அந்த வன்முறையாளர்கள் எல்லாம் என்ன திரும்ப பண்ணுவாங்களாம் தங்களுக்காகவே சண்டை போட்டுக்கிட்டு மடிந்து போவார்கள் முடிந்து போவார்கள் அப்படிதானே அந்த புரட்சி இந்த புரட்சி அது எல்லாமே என்னாச்சு அவங்க அழிஞ்சு போகிறாங்க ஸோ ஒரு காலத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் புரட்சி வெடிக்கும் எல்லாம் தன் இனத்தையே அழிக்கிறதுக்கான ஏற்படுது ஆனால் எடு கத்திய உன் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள வெட்டிட்டாங்க எடு எடுன்னு புத்தி சொல்லும் எல்லா சாமியார்லேருந்து எல்லா மதத்தை சார்ந்த சாது சன்னியாசி எல்லாம் கத்தி தூக்கிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் தூக்க மாட்டீங்க ஏன்னா பாபாவுடைய வழி தான் ஜெயிக்கும்ன்ற நிச்சய புத்தி இருக்கிறதுனால எல்லாரும் வெட்டிட்டு செத்து முடிஞ்சு போகிறாங்க பாருங்க பிறகு வெற்றியின் கோஷம் எழும்போம் அமைதியாக இருந்து இவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்கப்பா இது ஒரு போராட்டம் இது இதுதான் மகாபாரத யுத்தனே எனக்கு தெரியாமல் போச்சு என்னவாங்க அவங்க வெற்றியின் கோஷம் எழும்பும் நாடகத்தின் படி யார் போன கல்பத்தில் வந்தாங்களோ அவங்க தான் அதிகரித்தபடி இருப்பாங்க வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் அதுலேயுமே சிலர் வந்து பாபாவுடையவராக ஆகி பிறகு விட்டு போயிடுறாங்க பாபா சொல்கிறாரு அது அவங்க அதிர்ஷ்டம் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க வரவங்க போகிறவங்கள பார்க்குறது உங்கள் வேலை கிடையாது யார் வேணாலும் வரட்டும் யார் வேணாலும் போட்டு செஞ்சா அடைவாங்க அவங்க செய்யலை அடையலை அதை பார்க்குற நேரமே உங்களுக்கும் போயிடும் இதுதான் பெரிய விஷயம் விழறத பார்க்க கூட கூடாது இல்லையா நீங்கள் ஸ்ரீமத் படி நடந்தீங்கன்னா சூரிய வம்சத்தின் மகாராஜா மகாராணி ஆகிடுவீங்க இங்கே இருக்கிறது முயற்சியின் விஷயம் இல்லையா பாபாவுடைய ஞானத்தையும் கொடுத்து அது எதுக்காகன்னு சொல்லி அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் முயற்சி பண்ணலன்னா அதுக்கு யார் என்ன பண்ண முடியும் பாருங்க பக்தி மார்க்கத்தை சார்ந்த குரு சன்னியாசிகள் வந்து முறைப்படி சாஸ்திரங்களை கத்துக்கிட்டு கதைகளை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதையே கேட்டும் வந்திருக்கிறாங்க கேட்டு கேட்டு நரகவாசியாக தான் ஆகியிருக்கிறாங்க எல்லாரும் இல்லையா எத்தனை இல்லையா அப்படியே அந்த சத்சங்கம் அப்படியே பேசுறது பயங்கரமாக இருக்கும் அப்படியே மயங்கி கேட்பாங்க ஆனால் கேட்டு கேட்டு நரகவாசியாக தான் ஆகியிருக்கிறாங்க கலைகள் குறைந்தபடி தான் வந்துருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு கணவன் தான்ப்பா ஈஸ்வரன் கணவன் சொல்கிறத கேளு நீ என்ன இந்த கணவனை விட்டுட்டு ஈஸ்வரனை பிடிச்சின்னு கிடக்கிற இல்லையா கணவன் தான் ஈஸ்வரன் கணவன் தான் ஈஸ்வரன் சொல்லிட்டு அப்புறம் குரு ஃபாலோ பண்றாங்க அப்ப கணவன் சொல்றது தானே கேட்கணும் அப்புறம் அது குரு சொல்றது கேட்கறாங்க சூப்பர்ல ஹம் இந்த மாதிரி பெல் ஐடி இந்த மாதிரி மந்திரம் சொல்லுன்றத கணவன் சொல்லி கொடுக்கலையா குரு தானே சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை ஏன் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்ப அப்ப கணவன் சொல்றதை கேட்டாலும் குரு சொல்றதை கேட்டாலும் கலைகள் குறைஞ்சிட்டு தானே போகுது சிருஷ்டி தம பிரதானமாக ஆகத்தான் வேண்டி இருக்கு அதுவும் இருக்குது நல்லா இருக்கிற மரத்தை வெட்டினா யாராவது திட்டுவாங்கல்ல மரம் பட்டு போனால் வெட்டுங்க நான் அதேமாரி இந்த டிராமாவிலையும் சிருஷ்டி மரம் ஃபுல்லாக பட்டு போகணும் 
அதனால தமிழ் பிரதானம் ஆகத்தான் வேண்டி இருக்குது ட்ராமா ஆனால் தான் இல்லாட்டினா அவருக்கே தோஷமாயிடும் அதுதான் பாபா சொல்லணும் நல்லா துக்கம் கொடுக்குறாங்களா அடிக்கிறாங்களா பெல்ட்டால் அடிக்கிட்டோம் அடிக்கட்டும் அப்போ தான் பாவ கோடம் நிரம்பும் அப்போ தான் அழிக்க முடியும் இல்லையா தம பிரதானமாக சிருஷ்டி ஆகத்தான் வேண்டும் அப்பா யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாரு ஆத்மாக்கள் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறார் இனிமையான குழந்தைகளே எண்பத்தி நாலு பிறவி முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப போலாம வீட்டுக்கு ஏறிக்கோங்க வண்டியில ஏறிக்கோங்க போயிடலாம் ஆனா வண்டியில எது ஏறணும் ஆத்மா தான் ஏறணும் உடம்பு விட்டுட்டு வெளியே வா இட்டுட்டு போறோம் உடம்பு விட்டு வெளியே வா ஆத்மா அபிமானி ஆகுங்க என்ன மட்டும் நினைவு செய்யுங்க இந்த பழைய உலகத்துல எந்த தேகதாரியும் நினைவு செய்யாதீங்க ஏன்னா முடிஞ்சிச்சு அவங்க பாட்டு பாட்டு கூட ஒரு ஆட்டம் முடிந்தால் ஓட்டம் எடுப்போம் தாங்க அவ்வளோதானே நடிகருக்கு அந்த பாட்டு முடிஞ்சுச்சுன்னா அவரும் அவ்வளோதான் அவரும் அவங்க வீட்டுக்கு போய்டும் இங்கே போய்டாரு அது மாதிரி அந்த உடம்பு நடிக்கிறதுக்காக வந்துச்சு அது முடிஞ்சிச்சு ஸோ அது அதை நினைக்காதீங்க ஆத்மா அதுவும் அது வீட்டுக்கு போய்டும் நீங்களும் நம்ம அதே வீட்டுக்கு தான் போக போகிறோம் ஸோ ஆத்ம உணர்வுக்காகங்க என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க எந்த உடம்புலையும் மாட்டிக்காதீங்க ஏன்னா அது பொய் உண்மை கிடையாது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமான பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் உண்மையிலும் உண்மையான பிராமணராகி இந்த ருத்ர ஞான யஜ்யத்தை பாதுகாக்கவும் செய்யணும் கூடவே எப்படி வியக்த பிரம்மா அவ்யக்த பிரம்மாவானாரோ அதே மாதிரி அவருடைய குழந்தைகளாகிய நீங்களும் அவ்யக்தம் ஆகணும் அதற்கான முயற்சியில் சாதா ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது உண்மையான பிராமணர் நீங்க தான் ஸோ ருத்ர ஞான யஜ்யத்தின் பாதுகாவலர் நீங்க தான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சத்தியம் பண்ணணும் சத்தியத்தை பாதுகாக்கணும் என்ன சத்தியம் தூய்மையும் இருபத்தி ஒரு பிறவி வரை சுகம் நிறைந்தவர்களா ஆகணும் அந்த ஆஸ்தியை அடையணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு பிறவி இறுதி பிறவியில தூய்மையா இருக்கிறதுக்கான சத்தியம் பண்ணுங்க அப்பா கிட்ட காம சிதையை விட்டு இறங்கி வந்து ஞான சிதையில உட்காருங்க ஸ்ரீமத் படி கண்டிப்பா நடக்கணும் அப்போதான் இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு எஜமான வாழ்க்கை வாழ முடியும் பாபா சொல்ற வழிபடி நடக்கணும் வரதனம் ஆன்மீக வழியில இறக்கத்தின் மூலம் அனைவரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய எப்பொழுதும் சம்பத்துவான் செல்வம் மிக்கவர் ஆகுங்கள் ஆன்மீக வழியில இறக்கத்தின் மூலம் எல்லோரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய எப்பொழுதும் சம்பத்துவான செல்வம் மிக்கவர் ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் இன்றைய உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பணக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஆனா செல்வந்தர்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய செல்வம் எது தெரியுமா அது ஒண்ணு இங்க குணத்துல சொல்றாரு குணத்துல மிகப்பெரிய செல்வம் எதுனா இரக்கம் ஏழையா இருந்தாலும் சரி பணக்காரனா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இருக்கிற யாருக்கிட்டயுமே இரக்கம்ன்ற செல்வம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது ஏழைங்களுக்கு மட்டும் இருக்கா கிடையாது இல்லையா ஏழைகள் ஊனமா இருக்கிறவங்க யாருக்கிட்டையும் லெப்ரசி பேஷண்ட் யாருக்கிட்டயுமே இப்ப இரக்கம் கிடையாது ஹம் யாருக்கிட்டயுமே இரக்கம் என்பதே கிடையாது ஸோ அந்த செல்வத்துல எல்லாருமே ஜீரோ தான் ஆனா யாருக்கிட்டயும் இல்லாத அந்த இரக்கத்தின் செல்வம் உங்ககிட்ட இருக்குது அதனால உங்களால மற்றவங்களுக்கு வேற எதையுமே கொடுக்க முடியாட்டினாலும் இரக்கம் இருக்குது பாருங்க நிரம்பி இருக்க 
அதன் மூலமாக அனைவரையும் திருப்திப்படுத்த முடியும் உங்களால் பல பெரிய விஷயம் துக்கம் கொடுக்குறாங்களா இறக்கம் வைங்க செம்ம சான்ஸ் அவங்கள திருப்திப்படுத்த இல்லையா இறக்கம் வைங்க மன்னிச்சிடுங்க மன்னிக்கும் கடலாகி மன்னிச்சிடுங்கன்றாரு இல்லையா இப்போ பாபா சொல்ல அனைவரையும் திருப்திப்படுத்த முடியும் இல்லை இது நேரடியாகவே சொல்கிறேன் நேரடியாகவே மன்னிச்சா தான் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் நல்லா பேசுவீங்க நல்லா பேசணும் பேசுனா தான் திருப்திப்படுத்த முடியும் சார் நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ண தெரியுமா எனக்கே நினச்சா வெக்கமாக இருக்குது என் ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும்போது இன்னொரு பையன் கூட அப்படியே சண்டை போட்டு பேனாவால் குத்திட்டான் அது ஆக்சுவலாக ஆக்சிடெண்ட்டாக தான் அது குத்திச்சு சண்டை போடும்போது தெரியாமல் குத்திடுச்சு அதை போய் பேனால் எதில் குத்திட்டான் அப்போ போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த பையனுடைய தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு அதை குத்தின பையனுடைய தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு குத்து வாங்கின பையனுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துட்டு போகிறோம் ஸோ போகிறோம் கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் கல்யாணத்துக்கு போட்டு வரும்போது சொல்கிறோம் நான் அப்போ வந்து இவன் என்னை குத்திட்டான்ட்டு போய் ஹெச்எம் ரூமில் போய் அடாவடியாக போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணேன் இப்போ எனக்கு நினச்சாலே அசிங்கமாக இருக்குது இல்லையா அதுதான் ஸோ மன்னிக்கும் தன்மையுடைய பலன் கண்டிப்பாக கிடைச்சே தீர்வோம் அந்த நேரம் எவ்வளோதான் கடுமையானவங்களா இருக்கட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ பாபா சொல்கிறாரு யாராக இருந்தாலும் உங்களால் இறக்கத்தினால திருப்திப்படுத்த முடியும் ஏன்னா யார்கிட்டையுமே இல்லாமல் அது தான் இருக்குது உங்களுடைய இறக்கம் ஈஸ்வரிய குடும்பத்தின் சம்பந்தப்பட்ட இறக்கம் இந்த ஆன்மீக வழியில இறக்கத்தின் மூலம் உடல் மனம் பொருள்னால நிறைவு செய்ய முடியும் ஸோ எல்லோரும் மனதாலேயோ பொருளாலேயோ உடலாலேயோ எல்லாத்தாலேயும் ஒருத்தருக்கு தேவையானதை இறக்கத்தின் மூலமாகவே உங்களால் கொடுக்க முடியும் ஆனால் ஆன்மீக வழியில் இது ஈஸ்வரிய சம்மந்தப்பட்ட இறக்கம் அதுக்காக ஒருத்தருக்கு விகாரம் தேவைப்படுதுன்னு இறக்கப்பட்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா அதுதான் ஆன்மீக வழி அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் தப்பாகவும் புரிஞ்சுக்கக்கூடாது ஒரு சில விஷயங்கள கண்டிப்பாக தான் இருக்கணும் இல்லையா நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க இறக்கம்னா அது பற்று நியமப்படி நடப்பவராகவும் ஆக வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ மற்றபடி இது ஜென்ரலாக கருணை இல்லையா துக்கம் கொடுக்குறவங்கள மன்னிச்சிடுறது அதுதான் அதுதான் ஈஸ்வரிய முறைப்படி இருக்கணும் ஸ்லோகன் அனைத்து காரியங்கள்லையும் தைரியத்தை துணைவனாக ஆக்கிக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் ஏன் தைரியம் வைக்கிற குழந்தைக்கு தான் பாப்பா உதவி பண்ணுறது தைரியம்னு ஒரு அடி எடுத்து வச்சா பல கோடி மடங்கு உதவி வரும்ன்ற ஸோ எது பண்ணாலும் தைரியன்ற துணைவன் தைரியத்தை துணைவன் ஆக்கிடுங்க வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எவ்வளோ பெரிய காரியமாக இருந்தாலும் சரி ஈஸ்வரிய சேவையாக இருந்தாலும் சரி லௌகீக சேவையாக இருந்தாலும் சரி தைரியத்தை வைங்க அதுலேயும் கண்டிப்பாக பாபா வழிபடி நடக்கிறதுக்கு பயங்கர தைரியம் வேணும் இல்லை அப்படி துக்கம் கொடுக்குறவங்கள மன்னிச்சு அன்பாக பேசுறதுக்கு சாதாரண தைரியம் கிடையாது இல்லையா அப்போ வைங்க கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் மனதார மன்னிக்கிற தைரியம் ஓம் சாந்தி தேங்க்யூ பாப் தாதா லவ் யூ பாப் தாதா